他是中国踢拳在七十公斤级，有史以来最具统治力的王者。二零二零年获得武林风超级新人王金腰带 ，IPCC 中国区金腰带 ，TKO 战胜毒蝎阿纳托利穆瑟夫，夺下武林风七十公斤级世界冠军。他就是小西毒欧阳锋，欧阳锋此次的对手和岛大海。他是日本自由搏击界七十公斤级一哥，自由席练空手道、剑道、日本古拳法，目前已经取得八连胜，其中七场都是以 KO 结束战斗，被誉为日本自由搏击超新星，击败过木村飞利浦、米诺鲁、城户康裕、申宝克哉、藤村大辅等一系列日本国内顶尖高手。在拿到 K1 七十公斤级的金腰带后，在自己的卫冕战上连续 KO 了著名泰拳王金童江童猜，对日不败的。荷兰怪鸟乔丹皮克托实力极为强悍，赛前他就表现出了轻蔑的态度。欧阳锋，我们之间终归会有一战的，无论什么规则我都可以，你只会是我的手下败将。你们中国的格斗水平还是太差劲了，不信你就等着瞧，我会在日本的擂台上将你终结，让你见识见识日本人的厉害。面对气焰嚣张的河岛大海，欧阳锋霸气迎战，他势必要用绝对的实力终结对方，让河岛大海明白。中国人是他惹不起的存在，就让我们查案点赞三秒，一起为欧阳锋加油助威吧！比赛铃声敲响，欧阳锋一上来就是扫腿猛攻，因为他明白扫腿是河岛大海的拿手绝活。欧阳锋选择先发制人，就是为了打对方一个措手不及，将河岛大海的战术布置给打乱。選手はもう体格がすごい優れてるんですけど、大江選手も全く。欧阳锋的战术明显奏效了，此时的河岛大海显得有些蒙圈，似乎不知道该怎么应对欧阳锋。每当河岛大海使用扫腿时，欧阳锋都会以一记杀伤力颇大的扫踢，立即反击回去，然后继续压缩与河岛大海的距离，在拳法上进行输出。さあ最初の1分がまもなく経過しますスーパーウェルター級のタイトルマッチチャンピオンの和島距離感もあの親フェンもうまいですね距離そうですねどのあたりですかその距離あの和島ちょっと堅密そうですねああそういうふうに見えますかまだ得意のまだ出ていない右のあのパンチアウトこうプレッシャーありますね親フェンの右が炸裂しました左から右今度はボディーだ欧阳锋眼神中透露着坚毅的神情，他时时刻刻都盯着河岛大海，一副要把对方生吞活剥的模样。不过河岛大海毕竟也是日本一哥，还是有两把刷子的。他慢慢稳住了场上的局面，继续施展自己的腿法攻势。不过对于欧阳锋来说，这都是挠痒痒一般，完全造不成任何的威胁。そして互いにチャンピオンベルトを巻いての対戦ということが実現しました。やっぱり応援戦もね、ワイジーが蹴ると返すんですよ。そうなんですね。だからオーナイスケンライスだ。そしてハイキック。そうですね。はい、成績でいうと22戦20勝なんですが、6 KO しかないんですね。ただ、和島のこの6 KO、KO 数よりも確実に勝ってくるというところが怖いんだというふうに話してました。右から左、大山ペン。可以看出来，欧阳锋的拳脚极具威胁，一度打得河岛大海身子有些踉跄，给河岛大海带来了不小的压力。无论是进攻还是防守，河岛大海明显都逊色于欧阳锋。看样子赛前他的狂妄之语，那都是外强中干的说辞罢了。比赛来到第二回合，河岛大海意识到自己差劲的表现，他开始加快比赛的节奏。这对于欧阳锋来说正中下怀，因为欧阳锋明白，河岛大海更加擅长温水煮青蛙的战术。
此时加快比赛节奏，说明和岛大海内心已经开始慌乱了。这也正是欧阳锋的大好机会，两人间的比赛进入白热化状态。双方也是互有击中，但是从打击质量上来说，欧阳锋略胜一筹。此时和岛大海也开始发狠了，以一连串的组合拳将欧阳锋重击打晃。欧阳锋反应迅速，立马做出调整。在与和岛大海换拳的过程中，以一记左手平勾拳，成功重击和岛大海，将其击倒读秒。在和岛大海站起来之后，欧阳锋完全主导了比赛节奏，接连两次将和岛大海击倒。不过，裁判对于自己选手的偏袒，并没有进行读秒。欧阳锋继续重拳出击，第三次将和岛大海击倒在地。裁判见状，只能无奈地终止了比赛。欧阳锋以 KO 的方式获胜，成功夺得 K1 世界金腰带，加冕为第五代 K1 握的 GP， 超次重量级世界王者。欧阳锋的获胜让全世界看到了中国搏击今非昔比的世界级实力与水平。大家觉得欧阳锋打得怎么样呢？欢迎在评论区留言。喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。